Ocho extraño. Namaskaro, namaskaro, namaskaro. Aha, y exal que en tu culedo. María de Acaco. Chabro, coya. Para que no venga a comentar, un catifín por dile. Don't play with set. María de Acaco. Cacarán que no ha cargado, una chanara de Ancundan. Está. ¿En qué presta? ¿Y por qué no ha leído? No ha leído. Nala payal en chivet chas no lo naro. Ah, ah, porque ni intento tu trigi trigi. Caro petróleo que driver bata la que lacho lo carcei. Ah, ¿oni morning walk la rendi? Health como enchidi. Morning walk lo ail pulling lo sangre tima baga del su. Ma pati lacho le presta o chapa. Onna puro. Y puro un tunde. Double o china puro. Adiós por asunto. Ma abai que pelea ina puro. Mi abai peli que ma apu que link enda ya. Link onda ya. Me co tata del su. Tata del su. Bata. Danto corta. Ah. Tata ante a tata gado. Tata, Berla, Walu Telsa. Anda sin ledo. Ah, ada yang kado. Ada ada nak baca Telsu. Ah, Tata ke Toyota. Ane kuterun de Telsa. Teli itu, aite aite ya. Ah, kuterun ni aku dekut twaralo ni premin cebutun nado. Ah, premis dia? Pelu itu ni. Asli matan asal tu itu ni. Waka Berla, Tata, i Peliki, Tata, ante. Berla, ane wadu kuterun nak dekat. Ah, salah mandu nara ya kulo. Harshad Mehta cilelu. Ah, Vijay Amrutaraj mana kodalu. अमिताभ बच्चन डाटर। Don't play with said। मैं 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 ना very वेदवाल मन कुन्ना बा। क्या वो ना रू? मैं 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 ना very वेदवाल मन कुन्ना बा। नहीं क्या वो ना doubt आ। हाँ। आप क्या बोलते? ना कब पिंड किस तरह है? क्या बोला? ना की बोला। बोल तुम, बोल तुम। इंटर जब दो? कोट लो खरीद जैसे ना रत्नं किंदा बड़ी प आंतक कोड़ा गाते रहे। ले आ कपड़े टेंट आया। आप पिच्चांग के दाने अपर हैंड आई पकड़े। वो नेल्थर रात का नफरत नहीं। इच्छा स्तव है। ये पुरी स्थानों जोपता। जो कुल वेकु। नी किंग का रेन नेलो टाइम इस्तुनाओ। आप पढ़ के ये वक्त पोते? मैं तीस कों। अपा। असल किंतु निन्नू वड्डी किंतु न Nederlo manso mici kianda beri poy alwad poli drani ku le na na. Lagi ingka budget lu untuk dade. Marah je. Aku tu ni friendi kemo. Tuh miri kanda kalau ostan cepat aku. Ipo time itu tu delsa. Tuh miri ipa deh ini. Program ipo tu missu korden orang. Le 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 le. Lewa 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 lewa. Adi. Beri pada jaga kereta. Ah ah. Na na. Fatu mani. I bedu milik tagu. Kast badhakan diri tu ni. Ah dah 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 tagal 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 tagal. Ah, ah, hmm, ah, ah, lembade, ah, 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 lembade, 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 lembade. Unci, unci, unci. Yang tawai sotra, at swanga gak cukup budhi pola dera. Hello, arugya nikiratcha istundi lay boy, lay boy, akda bundo arugya u akda bundi. Lela na sanjat galle, le 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 le. Hmm, pada tuh kunjungan aku. Get best to Lele, 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 Santi Pillala Mari, Anto Badaka Vita Laga, Kaal Get best to ya, Tantani Kada ya, Thom Koda Niki, Kaal Get to, Rundu Rakaal Ka Panjais Tundi, Tantani Ki Bala Hu, Thelala Ni Thilipu, Ah, Amma Ya, Badaka Nthi Rindra, Nuvu, Sanan Jais Nadi Ga Undu, Nen Dress Nadi Jais This Kosta, Ah, Istri pete tu mutun te coka pantu nala ga daye, ayerane cecah ni pudu, ayer ayer ay, tanan na. Nae cakar kele, cecah ni tempat ku jalan lah, awat rali semai potong deh. Emane, a dryer nada nade, a dress kuar nade. Ayo ayo ayo, tak kaki istri. Entar aje, ma godal ayerane jere ante, ni godal ayerane jess kunthawa. Emane, asal ni never nade, never nade nenu, me intlo servant nene, market kebeli korak el jawalana, shop kebeli sarukul jawalana, ni nade nade belalai. Ila ni itu ke heritage jenis kuni, ila insert jenis kuni. Ala carlo hari ka, sekar kuil tu natega shopping kuil te. Mie kentak gawurum mandi. Emandi, inti naukan tu cuci, inti ya jaman ni coba mana rende. Hey, yang nalu ni ku very wea pakai ente undan ku nan raya. Gomar kaya ente develop pay pay ni. Kayu, mie tata mie lana laga nu gula, pichi tau dah tau. Emandi, awan ni guru jenis mana bayar petakan de. Agaran aku ni iku. Lea kapatnya orang raya. Awat raya bayar jenis ke bayar kelali, hari kuda listri jaya ante. Ni korang listri jasa kau cuntah wa? Baik a, korang agai lumus kena wari ki. I cutting style lagi. Asal lo, lumus jasa wujud agan ini character dressu. Kani. 
Lisa. Babu, press ready. ఎరుగు దృష్టి పొరుగు దిష్టి అయినోళ్ళ దిష్టి ఆడపిల్లల దిష్టి అప్పుడు దిష్టి నాన్న ఈ రోజు నీ ఫ్రెండ్ బర్త్డే అన్నావు కదా ఇదిగో ఈ గిఫ్ట్ తీసుకెళ్లి ప్రజెంట్ చెయ్యి వన్ మినిట్ డాడీ మనసున్న నిన్ను చూస్తుంటే ముచ్చటేస్తుంది బాబు నువ్వు చేసిన ఈ సాయానికి నేనిస్తున్న చిన్న కానుక ఇది చాలా శక్తివంతమైన నాణ్యం దీని పేరు అక్కు బక్కు అవును బాబు నువ్వు ఏ పని చేయాలనుకున్నా ఈ నాణ్యం సలహా తీసుకో ఇది నీకు చాలా సహాయపడుతుంది ఇందులో అక్కువని పడితే నువ్వు తలుచుకున్న పని దిగ్విజయం అయినట్టే అక్కువని పడితే ఏదో కీడు జరగబోతుందని హెచ్చరిక కానీ ఒక్కటి బాబు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ దీన్ని పారేసుకోకు అనుక్షణం నీ దగ్గరే ఉంచుకో సదా నీకు విజయం చేకూరుతుంది శుభమస్త నీ ప్రాణ స్నేహితుడు లేదే బయటికి వెళ్ళవు కదా మీ తర్వాత నేను ఎక్కువగా ప్రేమించేది ఈ కాయిన్ అని మీకు తెలుసుగా డాడీ వస్తాను జాగ్రత్త హంచలి సారీ ఫర్ ద లేట్ మెనీ మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే పంచలి థాంక్యూ ఈ పుట్టిన రోజైనా మన పెళ్లి విషయం ఎప్పుడైనా తేలిపోవాలి పద చెప్త హలో అదేంటి పంచాలి నీకు నాలుగురు అన్నయ్యలు ఉన్నట్టు నాకు చెప్పలేదే నాన్ సెన్స్ వీళ్ళు నీట్ అయిపోయారు నేను మీ అందరినీ ప్రేమించాను కానీ నాకైతే మీ అందరినీ పెళ్లి చేసుకోవాలనే ఉంది ఒక ఆడది ఒకసారికి ఒక మగాడిని మాత్రమే చేసుకుంటుంది కాబట్టి మీ ఐదుగురులో ఎవరు అదృష్టవంతులు అనేది ఇప్పుడు తేలుతుంది ఆ అర్హతలున్న వాణ్ణి ఈ పాంచాలి వరిస్తుంది కాబట్టి మీ మీ ఆస్తి విలువల్ని బట్టి నా నిర్ణయం ఉంటుంది అందుకే నిజం చెప్పండి నిర్భయంగా చెప్పండి కమాన్ వన్ బై వన్ ఫస్ట్ మిస్టర్ ముకుందరావు సొంత ఇల్లు ఒక బుల్లెట్ చిన్న ఫ్లాట్ ఇరవై వేలు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ గుడ్ నెక్స్ట్ మిస్టర్ నందన్ రావు నాంపల్లిలో నాలుగంతస్తుల మేడ చిక్కడపల్లిలో చిన్న ఇల్లు రెండు మారుతి కార్లు పది ఎకరాల కొబ్బరి తోట లక్ష రూపాయల బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ 
వెరీ గుడ్ ఇవన్నీ ఒకప్పుడు ఉండేవి ఇప్పుడు పోయాయి వాటితో పాటు నువ్వు పాకుపోయావా నెక్స్ట్ మిస్టర్ మన్మద్రావు హీరో సైకిల్ ప్రెషర్ కుక్కర్ గ్యాస్ స్టవ్ రెండు ఖైతాన్ ఫ్యాన్లు 10 జీన్లు 20 టీ-షర్ట్స్ నాలుగు ప్యాంట్లు కాదు ఆస్తి నెక్స్ట్ మిస్టర్ గోపాలరావు రెండు అంతస్తుల మేడ రెండు లక్షల క్యాష్ రెండు ఎకరాల పొలం రెండు పిల్లలు ఇంకొకరు మా ఆవిడ క్యారియింగ్ షట్ అప్ కమాన్ బాలు చివరిగా నీ వంతు అది కూడా అప్పుడప్పుడే చిన్నిపి అది కూడా తెలీదా పెళ్లికి ముందు ఆ మాత్రం జాగ్రత్త పడాలి కదా రేపు ఏదైనా తేడా వస్తే హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరిగి అల్లరైపోకుండా నార్మై సమయానికి నా ప్రాణసేతుడు నీ గుట్టు రెట్టు చేసి కాపాడాలి కాబట్టి సరిపోయింది లేకపోతే నా నెత్తి మీద నిరోధోపి పెట్టి కాపురం పేతో నా చేత వ్యాపారం చేయించుకుని దానికి నీ బతుక్కి ఉంగరం ఒకటి ఇదిగోరా నాలుగేళ్ల నుంచి నీ నెల సరి జీతం పదివేలు దాని మీద వడ్డీ మూడు వేలు ఈ నెల జీతం వడ్డీతో సహా దీనికి జమ చేస్తే పదమూడు వేల ఎనిమిది వందలు సంతకం చేశాను ఇది అన్యాయం అండి జీతం అడిగిన ప్రతిసారి ఈ పుస్తకంలో నాలుగు గంటలు రాసేసుకొని ఇచ్చేసిన పోరా అంటారే కానీ నా చేతికి వచ్చి గబ్బ కూడా ఇవ్వరా జీతం ఇస్తే ఏం చేసుకుంటావరా బ్యాంక్ లో వేసుకుంటానండి బ్రిలియంట్ ఐడియా కాని రే బ్యాంక్ లో వేస్తే పది పర్సెంట్ వడ్డీ ఇస్తారంట ఫైనాన్స్ కంపెనీలు ఇవ్వ ఇరవై పర్సెంట్ వడ్డీ ఇస్తారు చెక్కులు టైమింగ్ లు ఇట్లాంటివి ఏమి ఉండవు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వేసుకోవచ్చు తీసుకోవచ్చు వేసుకోవచ్చు తీసుకోవచ్చు వేసుకోవచ్చు తీసుకోవచ్చు అయితే ఇప్పుడు డ్రా చేసుకుంటాను ఆహా నువ్వు వేసింది ఆరు సంవత్సరాల ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ పథకెళ్ళవు మధ్యలో తీసుకోవడానికి నా బ్యాంక్ రూల్స్ ఒప్పుకోవు సాడిజం అండి సాడిజం అయ్యగారు నా జీతం మొత్తం ఆనా పైసలతో సహా నాకు ఇప్పుడే కావాలండి ఇచ్చండి నీ విన్నది నిజమేరా ఏంటండి నీకు బాగా పిచ్చి ముదిరిపోయింది మీ తాత మీ నాన్నలాగే ఇప్పుడు మెంటల్తో పిచ్చి చావు తస్తావు అమ్మో అలా భయపెట్టకండి అవసరమే నా గుండె ఈకు అయినా మీ బ్యాంక్ లో ఇంత ఎక్కువ వడ్డిస్తే వేరే బ్యాంక్ లో వేసుకోవడానికి పిచ్చి అనుకున్నారు ఏంటండి వస్తానండి నాకు అవతల చాలా పని ఉంది ఏడికి ఎన్నాళ్ళు గ్లామర్ లేదనుకున్నా బ్రెయిన్ కూడా లేదు ఏంటన్నా ఆ పాంచాలి నాకు నచ్చలేదు ఎందుకని నాతో పాటు నలుగురిని ప్రేమించింది పైగా దానికి కావాల్సింది నేను కాదంట మన ఆస్తి అంట పోలేనా మంచి పనే జరిగింది నీకు పెళ్ళామయ్యే అదృష్టం దానికి ఉండద్దు అయినా నాకు కోడలయ్యే కోటీశ్వరరాలు ఎక్కడుందో ఎవరైనా పాస్ అయితే ఎగిరి కనిపిస్తారు నువ్వు ఫెయిల్ అయితే ఏమిటే ఫెయిల్గా పెళ్లికి లైన్ క్లియర్ అవుతుంది అంటే మనకి భగవంతుడిది నిచ్చింది కేవలం తినడానికే కాదు కండానికి కూడా ఆహా ఏం చెప్పావే ఇంకా చెప్తా విను మూడు ముళ్ళు పడి మూడు రాత్రులు అయ్యి మూడో నెల అనిపించుకుంటే గాని ఓ ఆడదాని జీవితానికి ఒక అర్థం ఏర్పడదు తల్లి వాత్సాయని నీకో దండం మమ్మల్ని మాత్రం చెడగొట్ట తల్లి నేను చెడగొడుతున్నానా మీరు బాగా చదివి బామ్మల తయారయ్యాక పెళ్లి చేసుకోండి నేను మాత్రం ఫెయిలైన శుభవార్త మా నాన్న చెవిన పడేస్తే మా నాన్న నాకు మ్యారేజ్ చేసి పెడతాడు నేను ఆయనకు ఒక మనవాణ్ణి కనిపెడతా వెళ్ళొస్తా వస్తా ఎవరైనా పిల్లలకు వాళ్ళ ఆస్తుల్ని మిగిల్చి వెళ్తారు 
మీరేంట్రా నాకు మీ పిచ్చి రోగాన్ని మిగిలిచి వెళ్ళారు ఆ వెర్రు చూపులు ఏంట్రా నా అబ్బ అబ్బో ఆ పిచ్చి నవ్వులు ఏంట్రా నా తాత అందుకే మీ పిచ్చి రోగం నాకు మొదలకుండా నేను కొత్త ట్రీట్మెంట్ కనుక్కున్నాను ఇప్పుడు నా మీద సాఫ్ట్గా తయారైంది మిస్టర్ హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ ఇక చూసుకోన ఇంటెలిజెన్సీ రే చక్రకేళి ఆ టీవీలో వస్తున్న పిల్ల ఎవర్రా అది కూడా తెలియదండి మీకు నేను ఇంకా ఫోటోగ్రాఫ్ అనుకున్నాలే పేరు రాదు ఏ వెంకల చూ శుభల చూ అని పెట్టుకోవచ్చు కదా ఏమైనా పెళ్ళ మాత్రం బలే ఉందిరా పెళ్ళి అయిందా లేదండి మొగుడు ఎవరు దొరక్క అలా గ్రౌండ్స్ లో గేమ్స్ ఆడుకుంటుంది సరే గేమ్ కి ఎంత వస్తుందంట ఎంత రెండు కోట్ల మూడు కోట్ల వస్తుంది ఏంటి ఆ బాల్ బేడ ఎత్త కొట్టినందుకు కోట్ల మరి అబ్బా అరే రే ఆ బెల్ల అయితే మన బాలుకి ఎట్ట ఉంటదంట దేనికి పెళ్లికి రా ఏమండు పిచ్చి నాకంటారు గానే అసలు అది మీకండి లేకపోతే ఏంటండి అసలు ఆ పిల్ల బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటో తెలుసా జస్ట్ యాభై కార్లు అరవై బంగ్లాలు డెబ్బై కోట్లు ఆస్తుంది కనీసం ఇప్పటి నుంచి ట్రై చేస్తే వచ్చే జన్మకైనా ఆ స్టెఫీ గ్రాఫ్ దగ్గర ఆటోగ్రాఫ్ సంపాదించవచ్చు ఈ ఛానల్ మనకి గిట్టుబడి కాదు కానీ ఇంకో ఛానల్ మార్తండి నమస్కారం నా పేరు నరేంద్ర భూపతి నేను మీకు సుపరిచితుండి ఇందు మూలంగా సమస్త ప్రజానీకానికి తెలియపరచినది ఏమనగా మా యువరాణి వారికి స్వయంవరం ఏర్పాటు చేసి ఉన్నాం ఆసక్తి గల రాకుమారులు స్వయంవరం పోటీలో పాల్గొని విజేతలై మా కల్లుడయ్యే అవకాశాన్ని పొందండి ఈ కేసేదు మనకు సరిపోయింది మన బాలుకు ట్రై చేద్దాం ఏంటండి నిజమే రాజా వారి కత్తులు కిరీటాలు అమ్ముకున్నా మన అప్పు కవర్ అయిపోద్ది మన బాల రాకుమారుణ్ణి స్వయం వరానికి సిద్ధం చేయి అలాగే సార్ బాలకుమారుడంట పెళ్లి కుమారుడంట గెలిచిన వారినే మా రాకుమారి వరిస్తుంది ఏ ఇతన్ని గెలిచే సాహసే లేడా ఎంత అవమానం మహారాజా మరి అంత చీప్ గా మాట్లాడకండి వాడిని గెలవటం ఒక లెక్క శబాష్ అయితే మీకిదే మా ఆహ్వానం వెళ్ళు బాలకుమారా విజయం నిన్ను వరించును కాక నువ్వే తోడుపోవడానికి అని తీసుకుంటా Oh, 
మళ్ళీ ఇదేంటి మీ బాణం గురి కూడా చూస్తేనే కదా మేము పూర్తిగా తృప్తిని పొందేది ఇప్పుడు ఈ యువకుడి ముందు నోట్లో పండు పెట్టుకుని ఓ వ్యక్తి నిలబడతాడు ఆ పండును గురి చూసి ఛేదిస్తే ఈ స్వయంవరంలో మా రాకుమార్ అతను సొంతం అవుతుంది మహారాజా మా కుమారరత్నం వాడికి గురికి బలి కాకుండా నోట్లో పండు పెట్టుకుని ధైర్యంగా నిలబడగలిగిన శక్తిశాలి ఈ సభలో ఒక్కడే ఉన్నాడు వాడే మా చక్కెరకేళ్ళి గోదావరి తోసినప్పుడు లేదు వెంటనే అతను నోట్లో పండు పెట్టండి మహారాజా పండు కనీసం పనస పండు అంతన్నా ఉంటే బాగుంటుందేమో ఏ అవమానం పనస పండు అయితే గుడ్డివాడు చైతం గురి చూడకుండా కొట్టేయగలడు పోనీ యాపిల్ పండు అంత అయితే కాదు ద్రాక్ష పండు ఆ రాజాగారి ఒంటి మీద బట్టలు ఏంటయ్యా బంగ్లాదేశ్ నుంచి పారిపోయించిన లాగా ఉన్నాడు ఆర్థికంగా బాగా చితికిపోయారు అయినా వంశ పారంపర్యంగా వస్తున్న టీవీని ఆచార వ్యవహారాలని చంపుకోలేక అప్పు చేసి ఈ స్వయంవరం ఏర్పాటు చేశారు ఆహా ఇదేదో నాకంటే దిక్కుమాలిన కేసులాగా ఉంది ముందు నీ ఫేస్ మీద ఉన్న పరద తొలగించు చూడు జనక తొలగించమంటున్నారు అది అసాధ్యం కళ్యాణం అయ్యే వరకు తొలగించటకు వీలు లేదు ఎక్కడికి పారిపోతారు అల్లుడు గారు అల్లుడు గారా అవును యువరాజా నిజానికి మా మనస్సులో ఇప్పుడే మీ శక్తి సామర్థ్యాలపై పూర్తి నమ్మకం ఏర్పడినది అవును బాణం ఎవరైనా గురి చూసి కొడతారు పండు పట్టుకుని నిల్చున్న మీ ధైర్య సాహసాలు మాత్రం బహు ప్రశంసనీయం దోచుకున్న చోరుడు మరింకెందు కాలుష్యం కానివ్వండి ఏమిట్రైది నా జీవితం నాశనం అయిపోయింది సార్ ఈ దరిద్రం నాకు చుట్టుకుంది సార్ అల్లుడు గారు ఏమిటా ప్రలాపన మా రాకుమారి మీకు పట్టమ హిచ్చ కావడం మీకు ఒక వరం నాకు చవరం రాయ్ చక్రకళి సార్ వీళ్ళు కూడా ఇక్కడే సెటిల్ అయ్యారంటే నేను నీకు జీతం ఇవ్వటం కాదు నువ్వే నాకు ఎదురు జీతం ఇవ్వాలి ఓరి సామంతరాజా ఏమి నీ ఖండ కావరము నీ దసరా వేషాలు నా ముందే ఇవ్వక చక్రకళి సార్ రేపటి నుంచి నీ పెళ్ళానికి వంట పని ఇంటి పని అప్పచెప్పు మా కిరీటం పాటి చేయరు మీకింత ధిక్కారమా టోటల్ గా నీ డ్రెస్ నా బూట్ ఖరీద్ చేయదు మీ మామగారిని ముందు తెలుగులో మాట్లాడటం నేర్చుకోమను అలాగే లేకపోతే కుక్కలతో కనిపిస్తా అల్లుడి గారు ఏంటి విన్నారుగా అసందర్భ ప్రలాపన మరదే ఆ భాషే మానవని చెప్పింది లేకుండా ఫుడ్ కట్ అయిపోతాయి ఎవరక్కడ వెంటనే మాకు విశ్రాంతి మందిరాన్ని సిద్ధం చేయండి రెడీగా ఉన్నది వెళ్ళి చూడండి మహారాజా 
चपम्मा <laughs> अदानूरा <laughs> अवतल बोल मंदिर जीवित आधार पड़ी संपादा ट्राई जाता हूँ, पेस्ट के तरवाज़ जूस करता हूँ। हैलो, मेजर चंद्रकांत करो। कंग्रेट्सलेशन सर। मिलिट्री आप इस रक्षा में देशभक्ति ने प्रभुत्व को तीन सन्मान चेस नंदु को मार को चाला आनंद गांव ने। कानी नाग चाला बाध गांव ने। अधेंट सर। यस। अपुरे रिटायर है पौन नंदु को। ये देश आने के मरिं फैमिली <laughs> वीटर्स <laughs> चौका <laughs> अरे ये ना पत्तू बोल मैं तेरे बटा बैठ रहा ना बॉडी है अंता ये दी बॉडी है मर दिन है वाला रहा चौकता नो ये तो सार करता रहो ये ना कब तक कोटूर कुना नो अधे माँ माँ वही थे देश भक्ति पैर जब पिनी नो काल्च पड़े चोड़ो अरे चाइना वाड़ गानी पाकिस्तान वाड़ गानी 
నిన్ను చూస్తే ఇండియా ఏంటి ఇలా ఎండిపోయిందని యుద్ధం పరిణిస్తే నేను ఏమైపోతానరా నా దేశమేమైపోతారా మేరు పర్వతమా మీ అమ్మ పేరేంటమ్మా ఐరా అవతమా సారీ రాంగ్ నంబర్ రాంగ్ నంబర్ అప్పివ్వాలనుకుంటే <laughs> 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 నీలాంటి వాళ్ళని చూసి ఇండియన్స్ అంతా దుఃఖంలా బలిసి రోడ్డు మీద గుండె ఎనుగులా తిరుగుతున్నారనుకుంటే మన దేశానికి అప్పెవడిస్తాడరా మన దేశం ఏమైపోతారా మా మామలాంటి దేశభక్తులు ఏమైపోతారా నువ్వు రే ఇప్పుడే చెప్తాను రేపు నేను ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఒరే పీనుగా నువ్వు వాళ్ళ తయారవ్వాలి ఒరే ఏనుగా నువ్వు వీళ్ళ తయారవ్వాలి మీ ఇద్దరు వీళ్ళ తయారవ్వాలి మీ ముగ్గురు నాలా తయారవ్వాలి అర్థమైందా చంపేస్తాను అవతార పురుషుడు ఏ మూల దాకున్నాడు నీకు ఎలాంటి వాడు కావాలో చెబితే మేమే వెతికి పెడతాగా అమితాబ్ బచ్చన్ నుంచి అమీర్ ఖాన్ వరకు ఏ హైట్ అయినా పర్వాలేదు చిరంజీవి నుంచి చెడుతల పర వరకు ఏ ఫిజిక్ అయినా పర్వాలేదు కానీ మనిషి మాత్రం నీట్ గా ఉండాలి చార్మినార్ సిగరెట్ నుంచి తాజ్ మహల్ బీడి వరకు ఏ తగినా పర్వాలేదు కానీ స్టైల్ గా రింగు వదిలాలి పెళ్లికి ముందు ఆ మగాడికి ఎన్ని బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నా పర్వాలేదు కానీ నా మొగుడే ఏకమాత్రం నాకే సొంతం కావాలి నీ జాయితీగా కాపురం చేయాలి ఏంటోనే స్వప్న నువ్వు ఎప్పుడు విచిత్రంగా ఆలోచిస్తుంటావు పెన్ను అవి ఇక్కడ అమ్మరు సార్ అవి లగి వేడి వేడిగా కుక్కొక్కలా తీసుకురా నీ పరువు కాపాడదామని అతని పేపర్ రాసిస్తే లవ్ లెటర్ అనుకుని నువ్వు అతన్ని కొట్టావు చివరికి నేను క్షమించదే పెళ్ళైతే హనీమూన్ కి ఎక్కడికి వెళ్తావే మహారాష్ట్ర అదేంటి విచిత్రంగా అక్కడైతే ఉల్లిపాయలు తెగ పండుతాయి ఉల్లిపాయలకి హనీమూన్ కి సంబంధం ఏంటే ఉంది ఒక ఐదు బస్తాలు మా ఆయన చేత తినిపించారనుకో ఇక మజాయే వేరు నీ బయట కాలిపోతుందని నేను రక్షిద్దామని వస్తే మళ్ళీ అతని కొట్టావు నీ బయట కూడా నిన్ను క్షమించదు
अडगे सर शनिग्रहालाधान प्रेमित <laughs> 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 जन्मदिन 
ఈ విషయం మీకు చెప్పకపోవడం నా తప్పేటేడి నీకే కాదు నాకు కూడా ఓకే మీ అక్క పెళ్లి నా ఇష్ట ప్రకారమే చేశాను మేనల్ నుండి ఇంటర్ నుండి తీసుకున్నాను కానీ ఏం లాభం కనీసం నీ పెళ్ళైనా నీ ఇష్ట ప్రకారం జరిగి మన ఇంటికో మంచి అల్లుడు వస్తే అంతకన్నా నాకు కావాల్సిందే ఉంది అతను ఒకసారి ఆఫీస్కి రమ్మని చెప్తే మిగతా విషయాన్ని నేను మాట్లాడి ఫైనల్ చేస్తాను ఏంటి దగ్గర వచ్చిపోతున్నా ఏంటి విశేషం సక్సెస్ గ్రాండ్ సక్సెస్ ఎందుకు ఏ ముద్దు మన కుంభకుంకి మా నాన్నగారు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చేశారు నిజంగా అయితే ఆనందం అర్జెంట్ గా సాంగ్ వేసుకుందా ఇలా రీల్ రీల్ కి సాంగ్ వేసుకుంటే లొకేషన్స్ కరువు అవుతాయి నువ్వు అర్జెంట్ గా వెళ్లి మా డాడీని ఆఫీస్ లో కలు అమ్మో ఎందుకు ఆఫీస్ కి వెళ్తే చావు కొడతాడేమో అబ్బా మరి బ్లేడ్ ఏకు నీతో ఏదో మాట్లాడాలట ధైర్యంగా వెళ్ళరా ఆల్ ది బెస్ట్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ నా కమింగ్ సార్ ప్లీజ్ కమ్ ఇన్ సో యు ఆర్ మిస్టర్ బాలు యా గ్లాడ్ టు మీట్ యు So, you are Mr. Kamaraju. Nice to meet you. I am a young fellow in my mother. Ah. Uh, coming to the point, I am going to ask you a discussion. I am going to test you two tests. That's right. Good bye. First test. Do you have any questions? Do you have any questions? Yes. What is it? What is it? What is it? ఈ రోజు జాతీయ మొత్తం పాడుతున్న గీతం ఇదే సార్ గుడ్ మళ్ళీ అదే ప్రశ్న నీకు జాతీయ గీతం వచ్చా ఇదేం ట్రెస్ట్ అండి బాబు జాతీయ గీతం అంటే వందే మాత్రమా జనగణమన చూడు బాలు జాతీయ గీతం రానివాడు దేశాన్ని ప్రేమించలేడు దేశాన్ని ప్రేమించలేని వాడు దేన్ని ప్రేమించలేడు ఆఖరికి భార్యను కూడా సారీ సార్ జాతీయ గీతానికి ఒక గౌరవం ఉంది ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ పాడకూడదు మీకోసం నేను పాడతాను కానీ మీ స్టాఫ్ అంతా లేచి నిలబడి నాతో పాటు కోరస్ లా పాడాలి వెరైటీ ఫిట్టింగ్ పెడుతున్నాడేంటి గుడ్ కమాన్ డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను మూడు అంకెలు లెక్క పెడతాను మీరందరూ లేచి నిలబడి నాతో పాటు జాతీయ గీతం పాడాలి రెడీ వన్ టూ త్రీ శబాష్ మొదటి పరీక్షలో నెగ్గావు ఇక నీకు రెండో టెస్ట్ నా తోరా ఊరిని దుంపదగ మావైన పుట్టలో పడేసావు కదా రెండో టెస్ట్ అంటాడు అదెక్కడా గుడ్ మార్నింగ్ సమరంజీ హలో మేజర్ వాట్ ఏ సర్ప్రైజ్ టేక్ అవర్ సీట్ బాలు ఆ డాక్టర్ గారు మా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ హలో ఈ విషయానికి వస్తే మా పెద్దలుడికి పెళ్లి పదేళ్ళైనా ఇంతవరకు పిల్లలు లేరు కదా అదే తప్పు మా రెండో అల్లుడి విషయంలో కూడా జరగకూడదని ఇది దారుణం కావచ్చు కానీ ఇదే నా రెండో టెస్ట్ ఇదేంటే ఇచ్చండి బాబు పెళ్లి కావాల్సిన కుర్రను పట్టుకొని సంసారానికి పనికొత్తాడా పిల్లల్ని కంటాడంటే ఎట్లా ప్రపంచ చరిత్రలో నేను తోరుకు ఏ మోగారు ఇలా చేయలేదు అదే నా స్పెషాలిటీ సమరం గారు ఒక్కసారి మా వాని టెస్ట్ చేస్తారా ఊపిరి సరిగ్గా తీయకపోతే ఎలా ఊపిరా నేను కంగారు పడాను కదండి తీసుకోనే గాలి తీస్తారే ఉన్నాను కదండి ఈసారి తీయాల్సింది ఊపిరి కాదు ప్యాంటు ఓహో కంగ్రాచులేషన్స్ నువ్వు తాత కాబోతున్నావు వాట్ అదేనయ్యా నీకు తాత అయ్యే అవకాశం ఉందంటున్నా థ్యాంక్ యూ సమరంజీ థ్యాంక్ యూ ఇంకేమయ్యా అల్లుడు ఇంత పెద్ద ఐఎస్ఐ ముద్ర పడ్డాక ఇంకా పెళ్లికి ఆలస్యం చేయడంలో అర్థం లేదు అర్జెంట్ గా మీ నాన్నగారికి చెప్పే ముహూర్తాలు పెట్టించేద్దాం మంచి పార్టీనే పెట్టాడు అమ్మాయికి అబ్బాయి అబ్బాయికి అమ్మాయి నచ్చారు ముఖ్యంగా అబ్బాయి దేశభక్తి నాకు బాగా నచ్చింది నిజమేనండి మావాడికి దేశభక్తి చాలా ఎక్కువ జాతిపిత నెహ్రూ పేరు చెప్తే చాలు 
పడి చచ్చిపోతాడు ఏమిటి జాతిపిత నెహ్రూనా సారీ స్లిప్ ఆఫ్ టంగ్ కందుకూరి ప్రకాశం పంతులు వాట్ అయ్యో అయ్యారు జాతిపిత మహాత్మా గాంధీజీ చూసారా మీరు నన్ను టెస్ట్ చేద్దామని ప్రయత్నం చేశారు కానీ నేను నా కొడుక్కే కాదు నా ఇంటి నౌకరి కూడా దేశభక్తి ఉంది అని ప్రూవ్ చేశాను ఇంకా మనం పాయింట్కి వస్తే బెటర్ ఏమో నాకు వర కట్టం అంటే పరమాశయం కట్నం ఇచ్చేవాడిని తీసుకునేవాడిని కూడా ఊరికే వదలకూడదు ఊరి తీయాలండి నాకు అంతే కట్నం అనే మాట వినపడితే చాలు ఎలర్జీ అనుకోండి ఊరికనయా ఎందుకంత ఆవేశపడతారు నేను నా యాభై పైసా కట్నం తీసుకోండి సరేనా నోరు మూసుకుని కూర్చోండి కట్నంగా నేను ఒక రూపాయి ఇవ్వను కాకపోతే నాకు మాత్రం ఎవరున్నారు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఆస్తి మొత్తం అల్లుళ్ళకేగా అంతే కదా అంటే నాకు చాలా ఆస్తులు ఉన్నాయిలేండి అదేమిటి వాళ్ళు వేళ్లతో ఏవో సైగలు చేస్తున్నారు ఏమిటానండి అది వాళ్ళ అలవాటు అడిగిన వాళ్ళకి లేదనకుండా సాయం చేయటం నా అలవాటు వ్యాపారాలు చేసుకుంటారంటే చాలా మందికి చాలా సార్లు సాయం చేశాను ఈ నలుగురు కూడా అదే బాపతో ఆ మాటకు వస్తే ఎవరికి ఎన్ని లక్షలు సాయం చేశానో నాకే గుర్తులేదు కానీ వీళ్ళు మాత్రం ఆ విశ్వాసంతో నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇలా నన్ను ఫాలో అవుతూ ఎన్ని లక్షలు ఇచ్చాను అన్నది సైగలు చేసి నాకు గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు నేను నిజంగా చాలా గొప్పవాడు మీలాంటి వాళ్ళతో వియ్యం అందుకోవటం ఇట్స్ మై లక్ లేదు ఆ మాటకు వస్తే అదృష్టం నాది కాకపోతే నాకు ఒక్క రూపాయి కూడా కట్నం వద్దండి ఓయ్ మీకే ఖర్చులకు కోటి రూపాయలు ఎదురిస్తాను పెళ్లి మాత్రం చాలా ఘనంగా జరిపించాలి అలా జరగడానికి వీల్లేదు కోటి రూపాయలు నేనే మీకు ఇస్తాను లేదండి నేనే మీకు నేను ఇస్తానన్నా నేనే ఇస్తాను నేను ఇస్తాను సార్ నేనే సరే ఒక అండర్స్టాండింగ్ వద్దాం శోభనం రోజున కోటి రూపాయలు మీరు అమ్మాయికి ప్రజెంట్ చేయండి ఆహార రోజుల పండక్కి కోటి రూపాయలు నేను అబ్బాయికి ప్రజెంట్ చేస్తాను ఓకే ఓకే మీ మనసు కష్టపెట్టడం నాకు మాత్రం ఇష్టమా చెప్పండి కాకపోతే పెద్దవారిగా ముందుగా మీరే శోభనం రోజున ఆ మొత్తం జరిపించండి చిన్నవాడిగా నెక్స్ట్ ఛాన్స్ నాకు వదిలేయండి సరే ఎలా అయితే అదొకటే కాదు అల్లుళ్ళిద్దరిలో ఎవరు ముందు మనవన్ని కానీ నా చేతిలో పెడితే వాళ్ళకి బోనస్గా కోటి రూపాయల ఫామ్ హౌస్ కూడా రాసి ఇచ్చేస్తాను నా కెపాసిటీకి నేను ఎలాగూ పిల్లల్ని కలిగిన తెలిసి నన్ను ఇలా దెబ్బతీస్తావా చూస్తా ఐ విల్ సి మరి గాలిసింది ఎనికి శుభస్య శీఘ్రం ఆ పెళ్ళితో ఇప్పుడే కానీ చేద్దాం పనైపోతుంది నా పెళ్లికి పీసు పెట్టే గతిలేదు కానీ వీడి శోభనానికి పాలకోవా తేవాలంట పాలకోవా తెస్తారా తెస్తా రండి సార్ అన్ని ఫ్రెష్ ఫ్రెష్ అయితే నీ దగ్గర ఉంచుకోరా మనకలా కాదు కుళ్ళి కంపు కొట్టేయి వాసం చూస్తే బుడక్ మరి వాన్ చేసుకునేయి నోట్లో వేసుకుంటే లంగ్స్ ఎవరు ఏకమైపోయాయి కావాలరా మీకు విషయం చెప్పనా ఏంట్రా ఈ లడ్డు లవ్వు కూర్చున్నాడు ఇది గుండెమ్మ కదలా అయితే ఇంకే పావు కిలోలు అడకలో ఎందుకురా కిలోలు కిలోలు ప్యాక్ చేయి అరే డబ్బులు దాటం మర్చిపోయాను నా పేరు మీద అప్పు రాసుకో అప్ప ఎవడరాది అరుదలు పుట్టించే మాట ఉంది ఏమై సెట్టి ఈ షాప్ మందేనా మందేంటి మంది నాది చాలా బాగుందయ్యా ఆ ఏ లేదు మా బాలు సోమరానికి స్వీట్ తీసుకెళ్దామని వచ్చాను డబ్బులు మర్చిపోయి వచ్చాను అనమాట నువ్వు ఎలాగో మా హరిచంద్ర ప్రసాద్ బాబాయ్ డబ్బులు ఇవ్వాలి కదా అందులో కట్ చేసుకో ఏంటి మీ బాబాయ్కి ఇవ్వాల్సిన డబ్బా అప్పుడే మర్చిపోయావా అరే దరిద్రుడా ఎవరో దుష్టుడా కుర్మార్గుడా నీటుడా పాపి అరే రెండు మూడు నాలుగు టిక్ టిక్ అని లక్ష లక్షలు అప్పు గుంజేశారు కదరా ఏంటంటారా నార్మోయి కాకా హోటల్లో కాఫీ తాగడానికి కూడా బాకీ పెట్టే మీ బాబాయ్కి మేమే కర్మ కొద్ది పాతికి లక్షలు అప్పించి కనీసం రేపు మీ మామగారు ఇచ్చే కర్తంతోనైనా కవర్ అవుతుందని కళ్ళు కాకరకాయలు చేసుకుని చూస్తున్నాం బాబాయ్ బాలు న్యూస్ చెప్పి నేను నీకు షాకిద్దాం అనుకుంటే నువ్వు నాకు షాకిచ్చావేంటి బాబాయ్ మరీ కొండ దారం వేసేట్టు మాట్లాడుకో కావాలంటే కాస్త కళ్ళేసుకో శవాన్ని మోయిరోయ్యో
ముహూర్తానికి ఇంకా రెండు గంటల టైం ఉందా లుడు టెన్షన్ గా ఉంది రూమ్ లోకి వెళ్ళి రిహార్సల్ చేసుకుందాం నో 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 మనిషికి డిసిప్లిన్ ముఖ్యం ఎంత కరెక్ట్ గా చెప్పారు రేపటి నుంచి నేను మీ అడుగు జడలు నడుస్తాను ఈ పోటుకి ఇలా కానివ్వండి తప్పలుడు కార్యం కుర్రాళ్ళదైనా శుభకార్యం మాత్రం పెద్దలు నిర్ణయించిన సమయానికి జరిగితేనే మంచిది నువ్వు పైకి వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకో అలాగే వీడి స్పీడ్ చూస్తుంటే మూడు నెలలు తిరక్క ముందే నేను తాతయ్యన ఇలా ఉన్నాను శుభవాణి శోభనం చేసుకుంటుంటే నీకో లేటన్నా అక్కుం పక్కు ఓహో ఈ రోజు తో నా శీలానికి సెక్యూరిటీ లేకుండా పోతుందని నీ బాధ ఏం పర్లేదు హ్యాపీ గ్రీసికలు ఇచ్చాయి అంతే కంగ్రాచులేషన్స్ బ్రదర్ ఈ రోజు ఈ స్వప్నం కదలో కనీసం నాలుగు వరల్డ్ రికార్డులు అయినా బద్రవ్వాలి చిన్నలుడుగా ఇంటి పరువు నిలబెట్టాల్సిన బాధ్యత నీకుంది అర్జెంటుగా ఓ పిల్లోడి కానీ ఆ ముసలాడు వాళ్ళు పడేసామనుకో నాకు కొంచెం రిలాక్సింగ్ గా ఉంటుంది ఐ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఒరే సోబర పెళ్లి కొడక అప్పుడే అయిందిరా ఇంకో గంటాకు నీ పని జెండా జెండా బై కబిరాజ హూ ఆర్ యు ఎవర్ నువ్వు ఎందుకమ్మా గంటలు తరబడి అలంకరిస్తావు ఎలాగో ఫైవ్ మినిట్స్ లో తీసుకుంటా అయ్యో గాడిదా గదిలో నేనే కాస్త అనుకోగా ఉండు లేదా తల్లుడు దడుచుకుంటాడు ఈ మాత్రం హడావుడి నేను చేసానులేవే కాకపోతే మీ బావ గారి పుణ్యమాని ఫ్లాష్ బ్యాక్ వద్దులే గాని ముందా పాలకు లేవా నువ్వు ఆశీర్వాదోమా చేసిన చాలే గాని కదిలోకెళ్ళాక పిచ్చి పిచ్చిగా అల్లర్లు చేయకు అల్లుడు గడుచుకుని పారిపోతాడేమో చెప్పింది అర్థమైందా నీకు ఏమిటి బావ ఇంకోసారి ఆ మావయ్య అన్న మాట అంటే గొంతు బిసికి చంపేస్తా ఊరంతా అప్పులు చేసి పైకి మాత్రం కోటీశ్వర్లా పోజులు కొడుతూ చివరికి నా ఆస్తి కాజేయడానికి మీ తండ్రి కొడుకులు ఈ భాగవతం ఆడిస్తారా ఏమిటి మీరు అనేది ప్రేమ పేరుతో నా కూతురుతో నాటకం ఆడి పెళ్లి పేరుతో నన్ను బుట్టలో పడేసి ఇప్పుడు స్వాభనం పేరుతో మన ఆస్తి కేసలు పెట్టాడు మీరు చెప్తుంది నేను నమ్మలేకపోతున్నాను మావయ్య అప్పుల వాళ్ళు అసలు కదా విప్పే వరకు నేను నమ్మలేదురా వీళ్ళ అప్పుల్ని కవర్ చేయడానికి వీడిని మన కంట కట్టాడు వీళ్ళ అబ్బా మాకంత కర్మ ఏం పట్టలేదు మా నాన్న చాలా మందికి దానం చేశాడు కానీ పైసా అప్పు చేయడం అరగడు మరి అంత కొండకి దార పొండయకు మీ నాన్న ఉంటున్న ఇల్లు తింటున్న తిండి కట్టుకున్న బట్ట తిరుగుతున్న కారు ఆఖరికి మొలకున్న మొలతాడు దానికున్న తాయెత్తు కూడా అప్పు చేసుకున్నదే అబద్ధం రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలుకి పద్నాలుగు ఊసలు ఉన్నాయన్నది ఎంత నిజమో మీ నాన్నకి పాతిక లక్షల అప్పు ఉన్నది కూడా అంతే నిజం ఎంత చెడ్డ స్వప్నంలో తాళి కట్టి బాలు మన ఇంటెల్ అయ్యాడు అప్పులే మనమే తీస్తే పోలా చెప్పు తీసుకుంటాను తిన్నింటి వాసాలు లెక్క పెట్టే సలహాలు ఇవ్వకు మళ్ళీ ఒక్క క్షణం ఎక్కడ ఉన్నామంటే మెరబట్టి బయటికి వెళ్తాను శోభనం వద్దు అన్నదానికి కన్న తండ్రి మీద కక్ష గడ్డి వెళ్ళిపోతున్నావు అమ్మా పో వెళ్ళిపో అమ్మా కానీ అమ్మా 
ఒక్కసారి ఒక్కసారి కన్న తల్లి శవాన్ని చూడటానికి వస్తావు మామయ్య చూడండి చంద్రకాంత్ గారు మేమేదో ముష్టి పాతిక లక్షల కోసం మీ అమ్మాయిని వలేసి పట్టుకున్నామని కదా మీ గోళ ఓకే నేనే ఆ పాతిక లక్షలు మీకు ఎదురు కట్నంగా ఇచ్చి ఈ శోభనం జరిపిస్తాను ఏంటి నువ్వు అనేది ఈ మంచానికున్న మల్లెలు వాడక ముందే నీ కూతురు పాదాలు పారాని ఆరక ముందే మా నాన్న నిజాయితీ ఏంటో నిరూపిస్తా ఆలస్యం ఎందుకు వెళ్ళు వెళ్ళి తీసుకురా కానీ తేకపోయావో నా కూతురికి మళ్ళీ పెళ్లి చేస్తా అప్పుడు నువ్వు ఆ మల్లె పూలు మెళ్ళ వేసుకుని పెళ్లి ముందు ఊరే కాల్సి ఉంటుంది ఆహా అదే జరిగితే నా పేరు మార్చుకుంటాను అక్కర్లేదు వెర్రి వెంగాళప్ప నేనే నామకరణం చేసి నీ పేరు అన్నదానం చేస్తాను అన్నదానమే చేస్తావో నా బిడ్డకి అన్నప్రాసన చేయిస్తావో నేను చూపిస్తా క్యాన్సిల్ చేయించమంటే మధ్యలో ఈ పాతిక లక్షల ఫిట్టింగ్ ఏమిటి అని ఓహో అదే కొండకో దారం వేసినాను వస్తే పాతిక లక్షలు పోతే చిన్న దారం ముక్క కాదేటి ఆ దారం ముక్కే ఉరితాడే నా మెడక చుట్టుకుంటుంది వాడు ఆ పాతిక లక్షలు తెస్తే తెస్తే ఏటవుతుంది ఎత్తర సరి సగం పని చేసుకుంటాం మళ్ళీ ఏదో లింక్ అయితే కార్యం సెడగొట్టేస్తాం ఏదో చేచ్చావు కానీ నాకు ఆస్తి దక్కేంత వరకు నువ్వు వెద వేషాలు వేసావంటే నీ బతుకు రాజమండ్రి సెంటర్ జైలు అయిపోతుంది ఓసలు ఓసలు లెక్క పెట్టుకోవాల్సి వస్తాయి ఓరి కామరాజా నువ్వు దానం వేసింది కొండ కాదా అర్జెంట్ నాకు పాతి లక్షలు డాడీ పాతిక లక్షలే అవును జస్ట్ పాతిక లక్షలు వెళ్ళి మా మామగారు మొహం మీద విసిరి ఆగిపోయిన శోభను ఆగిపోయిందా అమ్మను అప్పు మీరు పైసా నా డబ్బు మీరు కాస్త మోస్తారా అసలు ఏమైందిరా మా మామగారు అనవసరంగా నోరు పారేసుకున్నారు ఈ ఆస్తి మంది కాదంట నువ్వు ఊరంతా అప్పులు చేసావంట కేవలం డబ్బుల కోసమే నాకు ఈ పెళ్లి చేసావంట మరి నువ్వు దానికి ఏమన్నావు మా నాన్న గురించి తప్పుగా మాట్లాడితే చెప్పి కొడతానని చెప్పాను ఇంకా పాతి లక్షల కోసం నా పెళ్లి చేయాల్సిన కర్మ నాన్నకేం పట్టలేదు పాతి లక్షలు ఎదురిచ్చినా సరే నా శోభనం చేయిస్తానని చెప్పాను బాగా చెప్పారా అందుకే పాతి లక్షలు ఇస్తే ఇచ్చి చూస్తాను ఇస్తాడు మీ అబ్బా చేతికి చెప్ప ఇన్నాళ్ళు నువ్వేదో నా కొడుకు ఇంద్రుడు కూతుర్ని చంద్రుడు చెల్లెల్ని తీసుకొస్తానని చెప్పి మభ్య పెట్టి మమ్మల్ని చుట్టూ తెప్పించావు ఇప్పుడు ఏం చేసి మా అప్ప తీరుస్తావు అప్ప అప్ప అంటారు నువ్వు విన్నది అక్షరాల నిజం మీ అబ్బాయికి అప్పించిన అభద్రం మేమే ఇంకొక క్షణం కూడా ఆగేది లేదు మరి అంతకు డబ్బు కక్కు అర్జెంట్ గా ఫోన్ చేయండి కాదు పాడి పాపయ్యకి డబ్బులు అప్పలు రాదు సౌండ్ వస్తుంది అయ్యారు బతికే ఉన్నారు మా డాడీ అర్జెంట్ గా హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళావు పట్టండి ఏంటిది సార్ మా నలుగురు ప్రాణాలు కాపాడండి మా అప్పు తీరే వరకు వీడు సింగిల్ కన్ను కూడా మూయడానికి వెళ్ళదు డాక్టర్ హత్య ఆత్మహత్య అర్జెంటా ఆర్డినరీయా ఉంచాలా పైకి పంపించాలా మీకు ఇవి మీ చేతులు అవును స్టెటస్కోప్ డోంట్ వరి ఎప్పుడు ఎవరిని చంపాలో తెలియక ఒక్కోసారి దేవుడు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి మాలాంటి కంప్యూటర్ పేరు ఉన్న డాక్టర్ దగ్గరికి అలాంటి పేషెంట్ని డైవర్ట్ చేస్తుంటాం అలాంటప్పుడు మేము వాళ్ళ ఫేట్ అని డిసైడ్ చేస్తుంటాం మీరు ఒక్కసారి బయటకు వెళ్తే ఏం చేయాలో నేను చూసుకుంటా ఏడి చెయ్యి పట్టుకోకుండానే బాడీ అనంత వాయువులో కలిసిపోయిందా ఎక్కడా డాక్టర్ అంటే దేవుడితో సమానం అంటారు మీరే నన్ను ఈ అప్పులాల బారి నుంచి రక్షించాలి ఏంటి మీరు అనేది ఒకప్పుడు నేను రాజాలాగా బతికిన మన్నే డాక్టర్ గారు వ్యాపారం దెబ్బతింది అప్పులు పాలైపోయాను నాకు ఒక్కగానొక్క కొడుకు వాడి గురించి నేను ఎన్నో కళలు కన్నాను కానీ వాడికి ఈ విషయం తెలిసి బాధపడి భవిష్యత్తు ఎక్కడ పాడు చేసుకుంటాడు అని వాడికి ఏమీ తెలియనీయకుండా అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకున్నాను వాడిని ఈ మధ్యనే ఓ గొప్పింటికి అల్లుని చేశాను కానీ నా దురదృష్టం డాక్టర్ గారు ఇటు వాడి కాపురం కూలిపోయింది అటు అప్పుల మీద వడ్డీ పెరిగిపోయింది వాటిని తట్టుకునే శక్తి నాకు లేకపోయినా బిడ్డ భవిష్యత్తు కోసం ఆత్మహత్య చేసుకోలేక ఈ గుండె పొట్టు నాటకం ఆడుతున్నాను డాక్టర్ గారు చెప్పండి బిడ్డ భవిష్యత్తు కోసం ఓ తండ్రిగా 
నేను చేసింది తప్పంటారా మీరెందుకు ఏడుస్తున్నారు డాక్టర్ అప్పు పేరు చెప్పి మా అప్పలు గుర్తు తెచ్చారు సార్ మా డాడీ కూడా నన్ను డాక్టర్ చదివించడం కోసం దొరికిన చోటల్లా అప్పు చేసి తీర్చలేక ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు సార్ మా డాడీని నేను ఎలాగూ కాపాడుకోలేకపోయాను సార్ మిమ్మల్ని అయినా కాపాడుతాను సార్ సార్ ఇప్పుడు మీకు విచిత్రమైన రోగం ఉన్నట్లెక్క పేరేంటో తెలుసా సార్ పేరు ఎలా ఉంది సార్ చాలా బాగుంది డాక్టర్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ మీరు రెస్ట్ తీసుకోండి సార్ వాళ్ళ సంగతి నేను చూస్తా మీరు వెళ్ళి పడుకోండి సార్ డాక్టర్ ఆయనకి ఎలా ఉంది నువ్వెవరు అయ్యా కొత్త అప్పులోడువా కాదు ఆయన మా నాన్నగారు డోంట్ బాధర్ చూడండి మీ అందరికి చాలా ముఖ్యమైన విషయం చెప్పాలి ఏంటి మీ అందరికి అప్పు తీర్చాలనే తొందరలో ఆక్సిజన్ పెంచడం మర్చి అందువల్ల అతనికి విచిత్ర రోగం తగులుకుంది ఏంటది అది ఎయిట్ సూప్ లేక డేంజరస్ ఈ డిసీజ్ వల్ల పేషెంట్ చిన్నపిల్లాడు అవుతాడు మారాం చేస్తాడు వెరిగన్ అవుతాడు వెంటనే ఏడుస్తాడు ప్రస్తుతం మా పరిస్థితి కూడా అదేగా డాక్టర్ గారు ఈ రోగం ఏం కదా అవుతుంది డోంట్ వరీ కాకపోతే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి పేషెంట్కి ఏ విషయం చెప్పాలన్నా చాలా నిదానంగా గంటసాల పాట పడినంత హాయిగా చల్లగా మెల్లగా చెప్పాలి చావు కొబ్బరైనా సరే చెక్కిల గిందెలు పెట్టినట్టు ఉండాలి మరి అప్పు విషయం అడగచ్చా ఆ ఒక్కటే అడగ పేషెంట్ కోలుకునేంత వరకు మీరంతా అప్పులాడలా కాకుండా ఇంతక్క అన్నదమ్ముల్లా కలిసిపోయి అతనికి హెల్ప్ చేయాలి అయినా ఈ విషయం మీరెందరు నాతో ఎంతకాలం ఎందుకు చెప్పలేదు నాకు మాత్రం ఏం తెలుసు నేను జీతం అడిగినప్పుడల్లా హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ బ్యాంక్ లో ఉంది ఎప్పుడు పడతప్పుడు వేసుకోవచ్చు తీసుకోవచ్చు వేసుకోవచ్చు తీసుకోవచ్చు అనేవాడు పైగా వడ్డీ యాభై పర్సెంట్ అనేవాడు అంటే ఈ లెక్కన నా జీతం మొత్తం మాటాసేన అనమాట నాట్ డౌట్ అలాడు నా పైసలు తోసా నీ డబ్బులు నేను ఇస్తాను నువ్వేం కంగారు పడకు అసలు సంగతి తెలియక అక్కడేమో ఆవేశంగా అమితాబ్ బచ్చన్ లెవెల్లో డబ్బులు తీసుకొస్తాను చెప్పి వచ్చాడు పాపం పిచ్చి పిల్ల స్వప్న నా కోసం ఎంతో ఆశగా ఎదురు చూస్తుడు పట్టుకోలేకపోయినావు <laughs> కదా <laughs> 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 అసలు నీ పెద్ద అల్లుడే ఈయన ఆటగాని కథ మాటలు పాటలు డైరెక్షన్ తెలుసా అప్పుడే అంత సాకేవకు ఇది నువ్వు ఇక నీ రెండు అల్లుడికి నీకు మళ్ళీ కాస్త అంత దేశభక్తి ఎక్కువ అందుకే శోభనం చెరగొట్టా కావరం కూలి చేశా దుర్మార్గుడా మరి ఏం చేయమంటావు వద్దంటే అనకుండా నువ్వు కూడా నాలాగే అచ్చు గుద్దినట్టు పుట్టినావు మరి అటాంటప్పుడు రాముడు భీముడు సొమ్మోడిది సోకోడిది చేసుకోపోతే ఎట్టాగమ్మా అల్లా భలా కరేగా జయ్యే జయ్యే అమ్మయ్య భూతమో ప్రేతమో పడితే ఈ దెబ్బతో వదిలిపోతుంది వీడేవో పెద్ద సైతాను వీడికి భూతం పట్టడం కూడా మరి కాదు మెలిగే తిట్టరా బాబు కర్మరా బాబు కర్మ డబ్బు గొరిగించుకోవటమే కాకుండా ఆఖరికి నోటి నిండా తిట్టుకునే స్వతంత్రం కూడా లేకపోయింది వేదవ బతుకు వేదవ బతుకు నాకు ఆకలే 
He's a compound boy. Takshan is a little bit of a look. You are a little bit of a look. This is a five-star idli. Sambar extra. I'm going to get you. Come on, let's go. Come on, let's go. Come on, let's go. Come on, let's go. ஏதி? அதி காவால் ஏதோ இச்சேன்றா. ஏன் காவால் நானா? அதி காவால் நானா? ஏதி? மா நாயினே, பெத்த பெத்த ஹீரோலக்கே திக்குலையக சாச்துண்டே நீக்கு மாதுரி திக்ஷித்துக்காவாலா? நாக்க வண்ணி தெலிது, நாக்க பில்ல காவாலே, ஆ பில்ல காவாலே. இதைக்கன்னாச்சபேரன்றாபாவோ. அய்தே, மனம் இப்படு, BPL TV தீச்கொச்சி, ஓனிடா VCRலோ, ஆ பில்லக்கு அசட் வேச் சூப்பிஸ்தே சரி. வண்டுருக்குல் வண்டுருக்குல் வண்டுருக்குல்
బుల్లి నా జర్ద కిల్లి మళ్ళీ ఈ వయసు నీకు ఈ కష్టాలు ఎందుకే బుల్లి మున్సిపాలిటీ కుక్కర్ తీసుకొచ్చి గాడ్రే చేర్లో కుట్టుతో పెడితే ఇలాగే ఉంటుంది అసలు ఏంటో నీ ఉద్దేశం ఇంట్లో సామాన్లు కుట్టేస్తున్నావు ఆఫీస్ లో జీతాలు నొక్కేస్తున్నావు ఆడపిల్ల కనపడితే చిత్త కడితే కుక్కల గంట పడుతున్నావు మా మామూలు నటించరా బాబు అంటే ఇలా కొంపలు ముంచుతా పెట్టరా మరి నేను ఏది చేయమంతు మీ మామయ్యలాగ యాక్టింగ్ చేయమంతు అంతే కదా సరే ఓ పని చేయి రయ్యన కాలు వెళ్ళిపోతా నువ్వు సెక్స్ 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 గా నడుచుకుంటూ వచ్చి మావా నువ్వే కాదురా నీ డూపు గాడు కూడా నాకు ఇలా పరిచి పట్టిస్తాడ్రా బాలు ఏంటో చక్కరకెళ్ళి జన్మనిచ్చిన తండ్రి మంచం ఎక్కాడు తాళి కట్టిన పెళ్ళాన్ని కలవటానికి కరువైంది ప్రాణశక్తులు లాంటి అక్కు బక్కు కాయను చేయి జరిపోయింది ఏం చెయ్యాలో అర్థం కావడలేదు షార్ప్నెస్ షార్ప్నెస్ అద్భుతమైన ఐడియా ఈరోజు అమావాస్య అర్ధరాత్రి చిమ్మ చీకట్లో నువ్వు మీ మామగారి ఇంటికి వెళ్తున్నావు గజదొంగ గంగన్నల గోడ దూకేసి నెక్కి నెక్కి ఇంట్లో ప్రవేశించేసి బీరువా బద్దల కొట్టేసి డబ్బులు కొట్టేసి మోస్తావ కొంచెం నేను చెప్పేది విను దొరతనంగానైనా దొంగతనంగానైనా నువ్వు ఈ రాత్రికి రాత్రి స్వప్నాన్ని కలిసి మీ ఫాదర్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఒక్క రీళ్ళు చెప్పేయి మురిసిపోతున్నారు ఏంటి విశేషం ఇన్నాళ్ళు ఈ గైడ్ చదవక నేను పరీక్షల్లో తప్పాను ఇహ చూసుకో గాంధారి నీ స్త్రీ జన్మకు ఒక సార్థకత ఏర్పరుస్తాను సంవత్సరం తిరక్క ముందే పుస్తకం చదివితే పిల్లలు పుట్టరు అందుకే నా కర్మ ఇలా తగలడింది కనీసం సుఖంగా నిద్రపోతాను ఆ లైట్ ఆఫ్ చేసి బయటకు వెళ్ళి చదువుకోండి పడుకో గాంధారి ఒక గంట బయటకు వెళ్తాను ఈ పుస్తకం క్షుణ్ణంగా చదివి మళ్ళీ లోపలికి వస్తాను నీ తల రాత మారుస్తాను మావా డబ్బులు రెడీ చేసుకో స్వప్న 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 ఏంటక్క నీళ్ళు ప్లీజ్ బాధపడకు నేను అల్లరి పిల్లనేమో కానీ నేనే అల్లరి అయితే తట్టుకోలేరు బాలు స్వప్న నువ్వు క్షమించు మా నాన్నగారు ఎలా చేస్తారని నేనెప్పుడు ఊహించలేదు స్వప్న కానీ ఒకటి మాత్రం నిజం మేము అప్పులే చేసేమో తప్పులే చేసేమో కానీ నీ పట్ల నా ప్రేమ మాత్రం పవిత్రమైంది నమ్ము నా భర్త ఎలాంటి వాడు నాకు తెలుసు బాలు అయినా చూసా రాజాబాబులా రావాల్సింది నేను దొంగ చట్టుగా ఇలా అత్తరం రావాల్సి వచ్చింది నాకు ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా సరే నిన్ను నా సొంతం చేసుకుంటాను స్వప్న అంతవరకు ఈ కంటిలో కందిరి చూస్తే నా మీద ఉంటే దొంగ 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 పాప 
పాపం వాళ్ళు ఆ అమాయకుడు చేసిందంతా వాళ్ళ నాన్నే ఎవడు చేశాడో ఏం చేయించాడో నాకు బాగా తెలుసు వాళ్ళనే బాబు అంటే గోళ్ల దూకు గడ్డల గోకు అని ఇలా కాళ్ళు చేతులు ఎరుగొట్టిస్తావా ఊరుకో బాలు ఇచ్చిన ప్లాను పవర్ఫుల్ దే కానీ సొంత మామే నిన్ను ఇలా చితకతంతాడు అనుకోలేదు శాడిజం అండి శాడిజం ఈ సమస్యకు ఒక్కటే పరిష్కారం అదేంటో చెప్పు ఉప్పు మీద పన్ను ఇస్తే గాంధీ గారు ఏం చేశారు ఉప్పు నిన్ను మానేశారు అంటే నువ్వు అనేది మన వాణి సంసార చొక్కం మానేయమంటావా అబ్బా మామ ఉప్పు సత్యాగ్రహం చేశాడు కరెక్ట్ కరిగిపోతాడు అయినా నీకు ఇన్ని తెలివితేటలు ఎప్పుడు వచ్చాయి నేను మీ భార్యనండి నీ అడుగుజాడలు నడుద్దామని నేను కరెంట్ షాక్ ఇచ్చుకున్నాను బాలు ఇంకా ఆలస్యం దేనికి నో ఫుడ్ నో బెడ్ బాలు శోభనం జరుగుగాక డియర్ కామ్రేడ్స్ ఈ రోజంతో శుభదినం ప్రేమకి పర్వదినం చూడండి ఈ విచ్చిన ఆడపిల్లల తండ్రులారా ప్రేమికుల పెద్దలారా మీ ఐస్ తెరవండి అల్లుడనే కనికరం కూడా లేకుండా పాత సామాన్ల బుట్టల చెత్త కుప్పలా కొట్టి పారేసిన మామకి బుద్ధి చెప్పాలి దెబ్బకి దెబ్బ తీయాలి అవును నీ మాంగల్య బంధం చూసి ఆ ప్రకృతి కూడా పులకరించి హర్షిస్తోందమ్మా ఇది కూతురు అనుకున్నా కుక్క పిల్ల అనుకున్నా అట్లా రోడ్డు మీద కొద్దిసావు ఏమిటండి మీరు మరీ ఇంత కషాయ వెళ్ళ తయారయ్యారు ఎంత చెడ్డ అతను మన పిల్ల మెళ్ళో మూడు ముళ్ళు వేసిన వాడు మూడు కాదు ముప్పై మూడు ముళ్ళు వేసినా వాడి ఇంటికి అల్లుడు కాలేడు నువ్వు అనవసరంగా సెంటిమెంట్ డైలాగులు కొట్టావనుకో ముందు నీ మెళ్ళో ముళ్ళు దిగిపోతాయి బాలో మేము అలా హోటల్కి వెళ్ళి చికెన్ బిర్యానీ తినొస్తాం ఏంటి నేను ఇక్కడ నిరాధక్ష చేస్తుంటే మీరు వెళ్ళి మెక్కొస్తారా అపార్థం చేసుకోక బాలు ఇప్పుడు నీ ఎదురుకుండా మేము చికెన్ బిర్యానీలు అవి తింటే నీ దీక్ష భంగం కలుగుతుందని హోటల్ దాకా పోయి తినొస్తాం అంటున్నా హోటల్కి వెళ్తాం తింటాం కనీసం ఒక్కడైనా తోడుగా ఉండరా కుదరదు 
నువ్వు ఒంటరిగా ఉంటే స్వప్నం ఏ క్షణాన్నైనా రావచ్చు అమాంతో నిన్ను కౌగులించుకుని ముద్దు పెట్టుకోవచ్చు మా మామగారు రావచ్చు ఎక్కే పార్టీ సమంతో నన్ను కాల్చి పాలేవచ్చు అబ్బా అలా అంటే ఎలా బాలు ఆ మాటకు వస్తే మేము లేవా ఏంటి సరేగానే ఇగో నీకు ఏదైనా సోసిచ్చినట్టు అనిపిస్తే ఇదిగో ఈ తులసి తీర్థం కోతలో పోస్తా దీంతో పాటు నారాయణ నారాయణ అండం మాత్రం మర్చిపోకే నారాయణ తులసి తీర్థం మీరా కాదు నా పేరు సుశీల అయినా మీరేంటిలా అదేనండి దేవుడి లీలా నాకు ఈ ఆనందంలో గట్టిగా ఏ లేదు అనిపిస్తుంది ముందు నా అక్కుంప కాయనిచ్చేయండి అదేమిటి ఓహో అంటే మీ హ్యాండ్ బ్యాగ్ ఓపెన్ చేయలేదు అనమాట ఇంతకి మీ బ్యాగ్ ఎక్కడ ఉందండి ఆ టేబుల్ మీద ఉంది ఎస్ఐ లాగేసుకున్నాడు వీళ్ళు ఒక అసలు మంచి చెడ్డ ఉంటదండి వాళ్ళేం చేస్తారులేండి డబ్బు పడేస్తే కక్కుర్తి పడతారు అవును మీరేంటి ఇక్కడ ఉన్నారు అరే ఎందుకు నడుస్తున్నారు అప్పల కొండ నా మీద అబద్ధం కేసు మనాయించి నేను అరెస్ట్ చేయించాడండి అప్పలకొండ అవును పెళ్లి చేసుకుంటాడని నమ్మి ఆ దుర్మార్గుడి చేతిలో దారుణంగా మోసిపోయాను తర్వాత తెలిసింది పొడుగు పెద్ద గూండ అని అయినా సరే నాకు అన్యాయం జరిగితే వదిలేదు లేదని బెదిరించాను తర్వాత చాలా రోజుల వరకు వాడు నాకు కనపడలేదు సడన్ గా ఓ రోజు చూస్తే మేజర్ చంద్రకాంత్ అంటూ వేషం భాష మార్చేసి నన్ను గుర్తుపట్టినట్టు నాటకవాడాడు మేజర్ చంద్రకాంత అవును ఎవరిని మాయ చేశాడో తెలీదు కానీ ఒక్కసారిగా కోర్ట్ లాస్ కి యజమాని అయ్యాడు ఏమిటింది అనేది ఆయన ఎవరు అనుకుంటున్నారు రిటైర్ మిలిటరీ ఆఫీసర్ పైకి గొప్ప దేశభక్తుడు దేశభక్త అసలు ఆ పదానికి అతనికి అర్థమే తెలీదు మీరు చెప్పేది ఆంధ్రజ్యోతి పేపర్ చంద్రకాంత్ గురించేనా అతనే మీకు తెలుసా తెలియకపోవడం ఏంటి స్వయం నాకు పిల్లని ఇచ్చిన మామ గారు పిల్లని ఇవ్వడేమేమిటి అసలు పెళ్లి కాందే మన అప్పల కొండ ఇదా సంగతి ఓకే అర్థమైంది మా మామగారు ప్లేస్ లో ఎంటర్ అయిన దొంగం అనమాట ఏంటి మీరు చెప్పేది మీరేం కంగారు పడకండి మన ఇద్దరికి అన్యాయం చేసింది అప్పల కొండగాడు వాడికి ఎలా బుద్ధి చెప్పాలో నాకు వదిలేయండి కాకపోతే అర్జెంట్ గా ఇక్కడి నుంచి మనం బయటపడాలి నువ్వు చెప్పేది నిజమా నేను నువ్వు ఇది ఒరిజినల్ డ్రీమా ఈ విషయం నాన్నగారికి తెలిస్తే ఎంత ఆనందపడతారు ఇప్పుడే వెళ్ళి ఈ విషయాన్ని చెప్పేస్తాను అప్పలకుండా నేను తండ్రి కాబోతున్నాను రా నిజమా అవును రా ఓహో అయితే ఈ ఆస్తికి వారసొండగా అంటున్నా వాళ్ళ మాట ఎన్నో నెల మూడో నెల రా అయితే కడుపు తీయించడం పెద్ద కట్టమేమి కాదు ఏంట్రా ఏంట్రా నువ్వు బాగా చేయిది ఎక్కువ మాట్లాడేవంటే మెడబట్టి బయటికి గెంటించేయగలను ఓహో అంత దూరం వచ్చావు అనమాట ఇహ లాభం లేదు మా మామగారికి ఈ విషయం చెప్పాల్సిందే ఇదిగా మరి అంత కొండకు దారమేకిరా ఇప్పుడు మీ మామగారు గెస్ట్ హౌస్ లో లేరు వాస్తు బాగోలేదని తల మార్చా రే అన్యాయం రా కాబట్టి మీ ఆవిడికి నువ్వు చేయిస్తావా నేనే దగ్గర ఉండి చేయించినా ఆ భార్షన్ రే మరి ఎంత దారుణంగా మాట్లాడకరా మీ మామగారి బంగారు కొండ నాది అయిపోవాలంటే ఈ వంశంలో వారసుడు పుట్టకూడదు రే ప్లీజ్ రా నీ కాళ్ళు పట్టుకుంటాను రా పదేళ్ల నుంచి పిల్లల కోసం కలలు కన్నా కోటీశ్వరుని అయిపోదామని అన్ని కాళ్ళు కలిసి రావద్దు రే రే నాకు ఆస్తిలో చిల్లి గవ్వ కూడా అవుద్రా కావాలంటే ఆస్తి అంతా నువ్వే తీసుకో శివరాఖరికి జరిగేది అదే ఇరవై నాలుగు గంటల్లో నేను చెప్పింది చేయకపోతే కడుపులో పెండమే కాదు కట్టుకున్న ఆలి కూడా తక్కదు ఏంటి అర్పులు నేను చెప్పింది వినకుండా వాళ్ళిద్దరిని ఒకే సెల్లో వేశారు ఏం ఘోరం జరుగుతుందో ఏమిటో ఓ మై గాడ్ పాలమే ఆ ఉంగరలో రాయి మీద చచ్చిపోతావమ్మా వద్దమ్మా 
నువ్వు చచ్చిపోతే ఎన్కౌంటర్ పేరుతో ఇతన్ని డిస్మిస్ చేస్తారమ్మా చేస్తే చేయనివ్వండి నాకు చేసిన అన్యానికి వాడికి తగిన సాస్ జరగాల్సిందే ఏంటమ్మా నువ్వు చెప్పేది వాడు వాడు నా సీలాన్ని దోచుకోవాలి పచ్చ అబద్ధం ఏద అబద్ధం అప్పలకొండ డబ్బు కక్కుర్తి పడిన నరేష్ చేయడమా లేక నా కళ్ళ ముందే అమ్మాయి జీవితాన్ని నాశనం చేయాలని ట్రై చేయడం అబద్ధం చెప్పండి గారు ఓర్ నాయనో ఈ ఫినిషింగ్ ఏమిటో ఈ విషయం నేను కోర్టులో చెప్తానేమో అని భయపడి ఎందుకు నేను ఎన్కౌంటర్ చేశారు ఒరే అసలు నేను మిచ్చ ఏ వేయలేదు కదా వేకపోతే ఏంటి సార్ ఈ క్షణమే ఈ సెల్ లోనే ఈ ప్యాంట్ సక్కకి ఉడేసుకొని ఈ మడకి ఉడేసుకొని చస్తా అమ్మా దాంతో ఓకే రోజులు ఓకే టైం లో ఓ ఎస్ఐ మానుభంగం ఓ ఎన్కౌంటర్ చేశారని ఓ డిస్మిస్ ఆర్డర్ వస్తుంది సార్ వాళ్ళ ట్రెండ్ చూస్తుంటే టోటల్ గా మీకు ఏదో ఫినిషింగ్ ఇచ్చేలా ఉన్నారు సార్ బలే క్యాచ్ చేశావు నెల రోజులు కాకముందే ఇదే టెన్షన్ లో నువ్వు ఎస్ఐ కాకపోతే ఈ ఎస్ఐ మీద ఒట్టు థాంక్యూ సార్ ఏమండి ఇద్దరు ఆడపిల్లలు తండ్రినండి నన్ను అన్యాయం చేయకండి సార్ ఏ ఈ అమ్మాయి మాత్రం నీ కూతురు లాంటిది కదా ఆ అప్పల కొండగాడు ఇచ్చే డబ్బుల కోసం కకృతి పడి ఈ అమ్మాయి బతుకు నాశనం చేస్తావా బుద్ధి లేపా సరే నిన్ను కాదు నాన్న నిన్ను కాదు ఇస్తాడని చెప్పి మమ్మల్ని నమ్మించి వాడికి ఇప్పించావు ఏది అసలకే దిక్కులేదు వీడి చుట్టూ తిరిగిన తిరుగుడు కంటే ఆ సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారి చుట్టూ తిరిగి ఈ డబ్బే ఆయనకి ఇచ్చుంటే మన మీద జాలి పడో కనికరంతోనో మనకి కార్ షీట్లు ఇచ్చుండేవారు దాంతో మనకి అసలు వడ్డీ పైగా నిజమే మనమే కనుక సినిమా తీసుంటే పేరుకు పేరు డబ్బు డబ్బు అక్కడ స్క్రీన్ మీద కృష్ణ గారి స్టెప్ శబాష్ నా మందులు ఇంజక్షన్ల కన్నా మీ ప్రేమ అనురాగాలే ఈయన రోగాన్ని తొందరగా నయం చేస్తాయి నేను చెప్పిన టైంకి ఈ టాబ్లెట్ కూడా జాగ్రత్తగా వేయండి తొందరగా కోలుకుంటారు ఏంటి కోలుకునేందా బాగుందా వీడికి సేవలు చేయలేక చచ్చిపోతాం ఏంటయ్యా మీరు అసలు మనుషుల పసుల ఆయన గుంటితో చలగట్ మాడతారంటే నిన్ను కాదు నాన్న అలా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి చూస్తుంటే జాలేస్తుంది మామ నాకు ఆ అప్పులాలను చూస్తుంటే ఇంకా జాలేస్తుంది వాళ్ళ సంగతి దేవుడేరుకు మన బాలు ఏమయ్యాడు ఏమో ఎవరం లేని టైం చూసి ఆ మిలిటరీ గార్డు బాలు కిడ్నాప్ చేసేసాడేమో అని మా అనుమానం నిజమే మామూ ఐడియా మామా ఈ రోజు రాత్రిలో బాలు రాలేదనుకో మనం పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇద్దాం చక్రగళి నాన్నగారికి ఎలా ఉంది పర్వాలేదు ఇప్పుడే డాక్టర్ గారు వచ్చేలేదు ఇంతకీ ఎవరి అమ్మాయి సుశీల అని అప్పలకొండ చేతిలో మోసపోయింది అప్పలకొండ వాడెవడు ఇప్పుడున్న మిలిటరీ మావయ్య వారి పేరు మేదిరి చంద్రకాంత్ కదా కాదు అప్పలకొండ పేరు మార్చుకున్నాడా ప్లేస్ మార్చుకున్నాడు ఇప్పుడు మావ ప్లేస్ లో ఉన్నది అప్పలకొండ మావయ్య లాగా ఉండే పెద్ద గూండా మావం గారిని ఎక్కడో దాసేసి ఆస్తంత దోచుకోవడానికి వచ్చిన మాయలుడు ఏంటి నువ్వు అవును చక్రకేళి ఈ దారుణం జరగటానికి కారణం నేనే బంగారం లాంటి నా తమ్ముడికి ద్రోహం చేసి శోభనం ఆపించాను నేను పెంచిన పావి నన్ను కాటైపోతుంది నన్ను క్షమించు తమ్ముడు ఆస్తి కోసం అడ్డమైన ప్లాన్లు వేశాను నన్ను నా బిడ్డని నువ్వే కాపాడాలి నీ బిడ్డ అంటే అవును తమ్ముడు నువ్వు బాబాయి కాబోతున్నావు ఎంత సుబార్త చెప్పానయ్యా నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఈ విషయం మా వ్యక్తి తెలిస్తే ఎంత సంబరపడతాడో ఆ అదృష్టం మనకు లేదురా ఆ అప్పలకుండా మన ఆస్తికి అసలు వారసుడే పుట్టనిచ్చేటట్టు లేడు వాడెవర్ అప్పుట్టనే పోవడానికి ఈ ఆస్తికి వారసులు మీరిద్దరే నాన్న నీకు నాకేమైందిరా లక్షణంగా ఉన్నాను అన్యాయమే ఏం చేయమంటారయ్యా సడన్ గా శోభనం క్యాన్సిల్ అయ్యేసరికి మీ అందరి బాధ పడలేక నేను ఈ నాటకం ఆడాల్సి వచ్చింది అయినా అంత విన్నర్ గా ఒరిజినల్ మేజర్ ప్లేస్ లోకి డూప్లికేట్ కేట్ కాడ వచ్చి కూర్చున్నాడు ముందు వాడి సంగతి చూడండి అది అంత తేలికైన విషయం కాదు వాడు మావయ్యని ఎక్కడ బంధించాడో తెలిస్తే కానీ వాడు అంతా చూడలేము ఆ విషయం నాకు వదిలేండి 
వాడే మనల్ని మా ఆయన దగ్గరికి తీసుకెళ్లేలా నేను చేస్తాను జరిగిన దానికి నన్ను క్షమించొత్తయ్యా ఎందుకే ఆయనేమయ్యారయ్యా ఆయనకేం పర్వాలేదు మీరే కంగారు పడకండి మావయ్యా నేను వచ్చేసా అదుగో బాలు వచ్చాడు ఇంకా జరగబోయే నాటకం చూడండి ఆఖరికి చిత్తు కాగితాలు ఎరుగుంటున్నాం అనమాట ఇవి చిత్తు కాగితాలు కదా మావయ్యా వంద రూపాయల కాగితాలు మొత్తం ముప్పై లక్షలు ముప్పై లక్షలా నేను నమ్మను నమ్మకపోతే వచ్చి కళతో చూసుకో లేదా కొరికి చూసుకో అన్ని వంద రూపాయల నోట్లు ఐదు వందల నోట్లు బాగా లెక్క పెట్టుకోండి అలా రిజర్వ్ బ్యాంక్ లో ప్రింట్ అవుతుంటే ఇలా థడి అరకు ముందు తీసుకొచ్చా రండి కమాన్ ఇదేమన్నా రెడ్ లైట్ ఏరియా అనుకున్నావా చటా నగరాలు చేసినవంటే నా సాక్షి కింద బుక్ చేస్తా బిడ్డ వైఆర్ ఫ్రమ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డబ్బు ఏ మిస్టర్ సిమెంట్ సంచులు లేక పైసల సంచులు నట్టింట్ల నిలబెట్టినవంటే బెడ్ రూముల్లో బాత్ రూముల్ల బెడ్ పైన బెడ్ కింద సోఫా సెట్ల కింద ఎన్ని లచ్చలు లచ్చలు దాబెట్టినవయ్యా అమ్మో ఇది నా డబ్బు కట్నం కింద తెచ్చా మావే తీసుకో సొంత తల్లుడి దగ్గరే కట్నం కింద డబ్బు గుంజావంటే కాపురం చేసినందుకు పెళ్ళం దగ్గర కన్నందుకు బిడ్డల దగ్గర కూడా డబ్బులు వసూలు చేసుంటాం సార్ దీన్ని చూస్తంటే ఆంధ్ర హర్షత్ మెహతాలాగా ఉన్నాడు సార్ కమాన్ షో మీ యువర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఫైల్ ఫైల్ సార్ ఈ గోలంటే బాబు లీక్స్ అయ్యి గోల్డ్ బిస్కెట్లు ఎన్ని దాసిన బాబు లీక్స్ అయ్యి అబ్బా నా దగ్గర బిటానియా బిస్కెట్లే లేవు గోల్డ్ బిస్కెట్లు ఎక్కడవయ్యా వీడి బెడ్రూమ్ లో ఇరవై రెండు టెన్ టెక్స్ డాలర్లు ఉన్నాయి సార్ అంటే లోన్ వేసుకునే షెడ్డీలు అన్నట్టు అవు ఏంటి భయం అటుకి ట్యాక్స్ కట్ మీరు మాట్లాడేది మరీ బాగుందండి లోపల డ్రైవర్ వేసుకోవడం కూడా తప్పేనా మనిషికి ఎన్ని అవసరమో అన్ని వాడుకోవాలి అంటే నా గత జీవితం అంతా గాంధీ గారితో పాటు అక్కడే గడిచింది కదా అయితే నీ శేష జీవితాన్ని కూడా అక్కడే గడుపుతా ఏమండి మా మామయ్య వంటర్ మ్యాన్ చేసి దగ్గర ఇచ్చిపోతున్నారు ఆయన ఎవరుకుంటారు బిల్టరీ ఆపి సార్ పౌల్ట్రీయా మావయ్య మీరు భయపడతారు మావయ్య ఆ ఫైల్స్ ఏదో చూపించి మీ నిజ జట్టు నిరూపించండి అంటే అది ఆ ఫైల్ ఏంటో నసుకుతున్నా ఏంటంటే మరి దబ్బా ఇస్తారు మా మావయ్యకి ఒక గంట టైం ఇవ్వండి ఒక గంట టైం ఇస్తే పీటీ ఉషలా పరిగెడతాడా కాదు ఏటు జట్ ఫైల్స్ తెచ్చి మీ ముందు పడతాడు గంట ఏం కర్మ ఒక పూటే తీసుకోమా కానీ తేడా వచ్చిందో గోదావరిలో పడిస్తే రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైల్లో తేల్తాడు అల్లుడు రాజమండ్రి అర్జెంట్ గా వెళ్ళి ఆ మేజర్ ఎక్కడ ఉన్నాడో కలిసి బతిమాలో బుజ్జగించో ఆ ఫైల్స్ తీసుకొచ్చాయి లేకపోతే రాజమండ్రి ఓసలు ఓసలు అంతేనంటావా అంతేనంట వింటయ్యా అర్జెంట్ గా దొడ్డుగు మందు వెళ్ళి ఆ ఫైల్స్ తీసుకొచ్చాయి ఈ లోపు నేను వాళ్ళని మేనేజ్ చేస్తా అందలేదంటే <laughs> 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 అల్లుళ్ళు అవును మావయ్యా నీ అల్లుళ్ళమే నీ కోసం వెతుక్కుంటూ వచ్చాం కదరా అవును మమ్మల్ని మాయ చేసి నాటకం ఆడతారా 
आवेशते मन पन प्लीजी परस्तुदे चुट मीस मेजर ला Hey darlings, gandani click cheyadam marchipokandi.